大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。春晚定于除夕后举行，但不会在王一博的老东家芒果 TV 举行。一个平台能邀请到什么样的艺人参加年底的大聚会，将决定对平台的评价。在这个娱乐圈人还看重这种力量的时代。如果没有流量，还能拿什么来吸引眼球？提高收视率怎么样？活动中的大部分表演是跳舞和唱歌，粉丝们继续为能够上演车祸的表演者付费，而平台将始终竞争，寻找能够在舞台上让所有人惊叹的真正表演者。看到他的现代舞者立即称王一博为天才，尽管已经有人抹杀了王一博。在给人刻苦耐劳的印象的同时，对他来说也是加分项。河南卫视春晚采用现代投影技术，往日被将表演著名舞蹈双胞胎，所讨论的想法足以引起在线用户的兴趣。这波收视率的企稳，得益于河南卫视历史性的演出《洛阳少年河南》的回归，还有这么美的舞蹈。东方卫视跨年晚会上。王一博以新歌《喜欢阳光》为背景音乐，用现代舞惊艳全场。芒果 TV 从未遇到过这样的冤屈，当然不是当我的广播公司的第一批主播不能离开过年的时候。因此，芒果 TV 在大春晚之前就请来了王日贝小春晚的舞台，毕竟他没见过王一博的其他舞台，这还是他的老东家。王一博进酒吧自然是要露脸的。提前购票的粉丝有两种：选择王一博参演电视剧《芒果》，一是补差价。毕竟为了验证王一博的真伪，花那么点钱是没有意义的。一种是直接报销，一种是加钱。如果你不能得到更多的钱，给别人一个机会。担心王一博的《芒果》之夜没有粉丝。王一博的粉丝也因为王一博的加盟，芒果的调价让音乐人感觉出名了。毕竟，只有真钱才是真的，其他一切都是骗局。如果王一博的人气能被粉丝看到，只要他有点钱，我们都应该关心一下。加入跨年芒果，王一博并没有忘记初心。在他富裕的日子里，他仍然想念他的老东家。反正芒果当年对他很好，回芒果可以卖更贵的票，提供一个很好的评分平台。去安汉，这些可以帮助导演组合台站加分。慢跑谁都知道，何乐而不为呢？芒果跨年，河南春晚，东方跨年，只有少数重大事件发生在离他更近的地方。三个电视台都邀请了 Buang Head BAC 参加。事实上，他就像雨露，一家人一起吃晚饭，到处搞好关系，又不得罪任何人，这是一件很美好的事情。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。